പ്രേമുള്ളവരെ ഒരു ചോദ്യം എല്ലാ ജീസസ് യുദ്ധത്തിനോടും എല്ലാ ജീസസ് യുദ്ധം ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമായിരിക്കും ആരാണ് ജീസസ് യുദ്ധിന്റെ ഫൗണ്ടർ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരും നിങ്ങളെല്ലാവരും നിസ്സംശയം പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരവായിരിക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ജീസസ് യുദ്ധിന്റെ ഫൗണ്ടർ എന്നുള്ളത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തരവുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ജീസസ് യുദ്ധിന്റെ ഒരു റിന്യൂവൽ ഓഫ് ദ മൂമെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസണിങ് ടു ദ മൂമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രോസസ് എല്ലാ ജീസസ് യുദ്ധിനെയും കേൾക്കുക എന്നുള്ളതും ജീസസ് യൂത്ത് മുന്നേറ്റത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതുമാണ് ഈ ഒരു ലിസണിങ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കമ്പാഷനേറ്റ് ലിസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ലിസണിങ് ടു ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബൈ ലിസണിങ് അതേഴ്സ് എന്ന എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് മറ്റുള്ളവരെ കേട്ടുകൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്വരം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് മുന്നേറ്റം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ലിസണിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലിസണിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഒരു വലിയ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു ഒരേ സമയം പല വ്യക്തികളിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്കൊരു റിന്യൂവലിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നമുക്കൊരു നവീകരണത്തിന്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പല വ്യക്തികളിലൂടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നവീകരണം സാധ്യമാവുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ആ ഒരു സിനഡൽ പ്രോസസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സിനഡൽ സിനഡൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ ഓരോ വ്യക്തികളെയും കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു സിനഡൽ പ്രോസസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ഈ ഒരു സിനഡൽ പ്രോസസ്സിലൂടെ മറ്റുള്ളവർ ഹൃദയം തുറന്ന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഹൃദയം തുറന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമാകാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഈ ഒരു ലിസണിങ് ടു ദ മൂമെന്റിലേക്ക് ഒരുങ്ങാം പ്രാർത്ഥിച്ചൊരുങ്ങാം ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ലിസണിങ് ഫേസിന് മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ആദ്യമായിട്ട് പേഴ്സണൽ സ്പിരിച്വൽ ഫേസ് രണ്ടാമത് സ്പിരിച്വൽ കോൺവേഴ്സേഷൻ മൂന്നാമത് സോണൽ കൺസോളിഡേഷൻ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഏറ്റവും കാതലായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ കോൺവെർസേഷൻ വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയിട്ട് നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ സ്പിരിച്വൽ പ്രിപ്പറേഷൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമുക്കറിയാം സെപ്റ്റംബർ മാസം ഇന്റർനാഷണൽ കൗൺസിൽ മന്ത് ഓഫ് പ്രയർ ആയിട്ട് ആചരിച്ചു പുഷ് ചലഞ്ചും എല്ലാ ജീസസ് യൂത്തും ആരാധനയ്ക്കിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് റിന്യൂ ചെയ്യാനൊക്കെ ആഹ്വാനം ചെയ്തൊരു മാസമായിരുന്നു സ്പിരിച്വൽ കോൺവെർസേഷൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് സോണൽ നേതൃത്വം നമുക്ക് തരും അതിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആൻസർ അല്ല ഒരിക്കലും സ്പിരിച്വൽ കോൺവെർസേഷൻ വന്ന് പറയേണ്ടത് പക്ഷെ നമുക്കൊന്ന് ആരാധനയ്ക്കിരിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും പ്രാർത്ഥിക്കാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്താണ് നമ്മളെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചെഴുതി കോൺവെർസേഷൻ വരുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘട്ടമായിട്ടുള്ള സ്പിരിച്വൽ കോൺവെർസേഷന് നമ്മൾ സോണിൽ ഒരുമിച്ച് വരുമ്പോൾ പത്ത് പേരുടെ ചെറിയ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് നമ്മളെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏജന്റ് ഓഫ് ലിസണറും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയമാണ് നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ കോൺവെർസേഷന് നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ ഉള്ളത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം നമുക്കുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനും പ്രാർത്ഥനയും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള മീറ്റിങ്ങുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ പത്ത് പേരിൽ ഒരു മൂന്ന് പേര് കുറെ സംസാരിക്കുന്നു ചില വാഗ്വാദങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു അതിനെ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് നേരെ വിപരീതമാണ് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടാവും മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം നമ്മൾ ഒരാൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശാന്തതയോടെ മറ്റാളെ ശ്രമിക്കുന്നു ആ ശ്രമിക്കുന്നതിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ലിസണിങ് ടു ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ബൈ ലിസണിങ് ടു അതേഴ്സ് ആ ഇത്ര റൗണ്ടിൽ നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ സമയമാണുള്ളത് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വെച്ച് ഓരോരുത്തർ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെ ആസ്പദമാക്കി അതിനുള്ള ആൻസേഴ്സ് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് ചില പോയിന്റേഴ്സ് ആണ് ആത്മാവ് നമ്മളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കുന്നു പത്ത് പേര
മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് കൺസോളിഡേഷൻ ആണ് എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളും കൺസോളിഡേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഒരു അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്ത ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ സോണൽ നേതൃത്വം ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നു ആ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം കേൾക്കുന്നു അതിനെല്ലാം ഒരു കൺസോളിഡേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു അടുത്തൊരു സമയത്ത് ഈ ഒരു സോണിനെയും മൂവ്മെന്റിനെയും മുന്നേറ്റം എങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ചിന്തിക്കാനും വിവേചിച്ചറിയാനും പരിശുദ്ധാത്മാവ് എങ്ങനെ നമ്മളെ ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിച്ചറിയുന്ന ചില കൺസോളിഡേറ്റഡ് റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്നു സ്പിരിച്വൽ കോൺവെർസേഷന് എല്ലാവരും വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് തിരിക്കുന്നു അതിലെ ഒരു സെക്രട്ടറി ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ഏജന്റ് ഓഫ് ലിസണറും ഉണ്ടായിരിക്കും ഏജന്റ് ഓഫ് ലിസണറിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോൾ ആണ് ഉള്ളത് ഈ സ്പിരിച്വൽ കോൺവെർസേഷൻ വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻസ് മുന്നോട്ട് പോകാനും അതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഔട്ട്പുട്ടിലേക്ക് വരാൻ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോൾ എടുക്കുന്നത് ഏജന്റ് ഓഫ് ലിസണർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ കോൺവെർസേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ ആനിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ചരട് നമ്മുടെ കയ്യിലാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചൂടെ ചേർക്കുന്നു ആദ്യത്തത് ഈ പത്ത് പേരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചിലപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്തഞ്ച് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് മൂവ്മെന്റ് കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സീനിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഇന്നലകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആറുമാസമായിട്ട് മൂവ്മെന്റിൽ വന്ന വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവാം ചിലപ്പോൾ മൂവ്മെന്റിൽ നിന്ന് ആക്റ്റീവ് ആവാതെ വിട്ടുപോയ ചില വ്യക്തികൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എല്ലാവരെയും ഒന്ന് ഏകോപിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാനും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഏജന്റ് ഓഫ് ലിസണറിനുണ്ട് രണ്ടാമത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു കാര്യമാണ് ഓരോ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും സ്പിരിച്വൽ കോൺവെർസേഷൻ മൂന്ന് റൗണ്ടുകളാണ് ഉള്ളത് തുടക്കത്തിലൊരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഓരോ റൗണ്ട് കഴിയുമ്പോഴും ഒരു പ്രാർത്ഥനയും അവരെ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒരുക്കി ആ ഒരു കോൺവെർസേഷന് പറയാനും ഉള്ള ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഏജന്റ് ഓഫ് ലിസണറിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് മൂന്നാമത്തെ സമയം നമുക്ക് മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലും നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കവിയാതെ അവർ സംസാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരാണ് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് നമ്മൾ ഒന്ന് സൈലൻ്റ് ആയിരുന്നു ചിലപ്പോൾ അവരൊന്ന് അവരൊന്ന് കേൾക്കുകയും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ അവർ ഡിസ്കഷൻ നീണ്ടുപോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പറയുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട റോള് നാലാമത്തത് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി ഏജന്റ് ഓഫ് ലിസണേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ മൂന്ന് മിനിറ്റിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടപെടാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി നമുക്ക് വരും ഒരിക്കലും ഇല്ല അവിടെ ലിസണറാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറും സമയത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മാത്രമാണ് അവിടെ ഒരു ഏജന്റ് ഓഫ് ലിസണർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കാന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉള്ളത് അഞ്ചാമത്തത് എവിടെയെങ്കിലും ഡിസ്കഷൻസ് നീണ്ടു പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട് ഓഫ് ദ സ്കോപ്പ് പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചില വിമർശനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ചില നെഗറ്റീവ് ഗ്രൂപ്പിനെ മൊത്തത്തിൽ നെഗറ്റീവ് ആകുന്ന രീതിയിൽ ചില ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായം വരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇടപെടാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലിസണർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ റോള് മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഒരിക്കലും അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ അഭിപ്രായങ്ങളല്ല പറയണ്ടേ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാനും സ്നേഹത്തോടെ കട്ട് ചെയ്യാനും ചേട്ടാ ഒന്ന് തിരിച്ച് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തിരിച്ച് ആ ഒരു ഡിസ്കഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ഒന്ന് സ്നേഹത്തോടെ പറയാൻ ഉള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് അടുത്തൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തം സെക്രട്ടറി ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലും മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഒന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കുണ്ട് ലാസ്റ്റ് ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എല്ലാ സ്പിരിച്വൽ കോൺവെർസേഷൻ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ സെക്രട്ടറിയെ കൊണ്ട് ആ ഗൂഗിൾ ഫോമിൽ എല്ലാവരുടെയും കൺസോളിഡേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം വന്ന ഒരു ചിന്തകൾ പ്രൊപ്പോസൽസ് എല്ലാം ഗൂഗിൾ ഫോമിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടെ ഏജന്റ് ഓഫ് ലിസണർ ഉറപ്പുവരുത്തണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മുടെ റോള് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തീരാ ആ ഒരു ആനിമേഷൻ റോളും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് തീരാ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ആയിരിക്കും സോണൽ സോണൽ കൺസോളിഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് സോണൽ നേതൃത്വം ഒരുമിച്ചിരിക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ഒക്കെ 